Hello students, welcome to NGP Physics. Today we are going to discuss about how to present inter-secondary chemistry answers in public examination to gain a good score for both AP and Telangana students. Ikkada last year public papers to choose napnu, for both AP and Telangana vi iddhar ki same post undi, even question paper pattern goda same undi. Kabatti last year public paper ni oksa reference ka dhees kone ikkada, thani answers ni evedhenga note chaste man ki booklet lo, manch impression to part ga 66 tada anki avakas mila ondo chuddha moksari. Here, we will start the first section of the answer booklet. If you have a question paper, you will start the section of the answer booklet. If you have a question paper, you will start the section of the answer booklet. If you have a question paper, you will start the section of the answer booklet. Okay? I will start the section of the answer booklet. So, first basic Q. What is the answer to the answer booklet? The answer to the answer booklet is the answer to the answer booklet. The answer to the answer booklet is the answer booklet. The answer to the answer booklet is the answer booklet. Bilang daripada dengan kok example ni berani, okay na? So, otter definition rasu leh baca ni. Ini kan deh, maybe kok example ada malay mana deh? Example ni cokok manch impression ni silo na berdua ni. Alagi, kok question kami nak maru question macam jeloi mana vali line gap ni vali. Next, second way sekiu. Ini deh, what is galvanic cell? Give one example. So, ini ni, e definition galvanic cell definition ni kamu one mark untuk ni, example ni one mark untuk ni. Kau boleh dikata Daniel cell ni rasa na, di dekat aku ni maku Lee Lance cell ni kahani berani, example ni kahani, adi kau touch miru. Next. Third basic Q corresponding answer. Fourth basic Q corresponding answer. In fourth basic Q, what is Landerite contraction? So definition need to go ahead. Next, fifth basic Q corresponding answer. Alagay, sixth basic Q corresponding answer. Seventh basic Q corresponding answer. Alagay, eighth basic Q. End of the day, write the equation of carbalamine reaction. Carbalamine reaction note chesi. Then equation note much poko note chen. In the kante, reaction ki one mark kunte. इक्वेशन मन की वन मार्क उन्नत होंगे। काबर्टी इधर राइट मच पाव करने। नेक्स्ट नाइन्थ वेसिक को करिस्पोंडिंग आंसर, नेक्स्ट टेंथ वेसिक को करिस्पोंडिंग आंसर। ये विधेंगा मुंदगा में टेंथ वेसिक किस नोचे सी, टेन की टेन करता ही मिकू, ट्वेंटी ट्वेंटी का न कुछ चलते, इधे इम्प्रेशन तो रेस्ट ऑफ if you choose a question, you can choose a number of notes. Why? If you have a question number of the question number, you can choose the proper answer. So, if you choose the question number of the question number, you can choose the value. So, if you choose the question number of the question number, you can choose the value. Here, you choose the question number of the question number. Okay, now, the problem is, calculate the molarity of a solution containing 5 grams of sodium hydroxide in 450 ml of solution, NaOH. So, you can choose the given data. Then, if you want to draw the A-form, you can draw the box in the box. So, if you want to search the examiner A-point, you can search the question. If you want to search the A-point, you can search the A-point. If you want to search the A-point, you can search the full marks. And, if you want to search the last question, you can search the units. So, if you want to search the units, you can search the units. Dear students, you are very neat, J-Mains, M-Cert. In the exams, you are very good at the physics problems. फिजिक्स प्रॉब्लम्स नहीं, एंड तो इजी का सॉल्व जस्ट कोचो, नेन अपलोड इस पंटी, ना नेक्स्ट वीडियोस लो छोड़ेंडी, अंते का कुंडा, मिलो इनका एवरेना माचालन का सब्सक्राइब जस्ट को पढ़ने लेते, सब्सक्राइब जस्ट कोण्डी, नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन, अंते सेकंड एसेक्ट कोण्डी, एंड दी डिराइव्ड ब्रैक्स इक्वेशन, लास्ट वर्डन का आवकाश उन्नत है। काबे डायग्राम मच्छ पकड़ना नोट चेंडी पेंसिल तोड़ती। ये विधंगा। डिवेशन ने पुरु कोड़ा पॉइंट वेज़ नीट कराया है। देखना कंस्ट्रक्ट का पक पक ने रखूँगा लाइन बाय लाइन अलग आएंगे। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन ने फोर्थ इन क्वेश्चन नहीं चूज़ चेस कराना। इन � क्या ना इक्वेशन मच्छ पापा करने इनके अंदर राइट पर वाले मोतनी वो काहाव मार्क लूज़ एट वन्टा आवका सुन तुमने नेक्स्ट फोर्थ ऐसे क्यों देने की चूज़ करना क्वेश्चन नंबर थर्टीन है नहीं एंटी राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजी अब्सोर्प्शन एंड केमी अब्सोर्प्शन सो गुत्तुंच कोण डिफरेंस क्वेश्चन काउंटिंग लो दिस कोटम वाले में तो फुल मार्क्स रहने के कोई आवकाश उन्नत नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ एस सेक्युरेंडी। सो क्वेश्चन नंबर सेवेन नहीं चूचेस ना। इन्दर दी। व्हाट आर द हार्मोन्स? गिव वन एग्जांपल फॉर द स्टेडर्ड हार्मोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। चुनक सारी 
హార్మోన్స్ డెఫినేషన్ అలాగే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్టాండర్డ్ హార్మోన్స్ ఒకటి రాయండి లేదా రెండు రాయండి ఇంకా బాగుంటుంది ఈ విధంగా సో ఎస్ఏకి ఎప్పుడు కూడా పాయింట్ వైజ్గా రాయండి ఓకేనా అంతేగాని పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ కింద రాయబాక చాలామంది ఏంటంటే ఎక్కువ మ్యాటర్ వస్తే మాకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి కదండి అలా కాదు ఆ క్వశ్చన్కి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాని తగ్గట్టుగా రాయండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎస్ఏక్యూ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఏంటిది రైట్ నోట్స్ ఆన్ యాంటీసెప్టిక్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ చూడండి యాంటీసెప్టిక్ మీద రాసినందుకు టూ మార్క్స్ ఎలా ఉంది ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మర్చిపోకుండా అలాగే యాంటీబయాటిక్స్కి టూ మార్క్స్ డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ విధంగా మీరు సిక్స్ ఎస్ఏక్యూస్ని నోట్ చేసిన తర్వాత చాయిస్లో టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి అవి ఎప్పుడు రాయాలి ఎక్కడ రాయాలి నేను వివరంగా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఒక టూ త్రీ లైన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వదిలేయండి ఫ్రెష్గా నెక్స్ట్ పేలో స్టార్ట్ చేయండి అంతేకాని కన్జిస్టర్డ్గా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోక నెల్లెక్యూస్ని నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి అండి అంటే ఎల్లెక్యూ పార్ట్ త్రీ సార్ మనకి టూ నోట్ చేయాలి ఈచ్ వన్ ఇస్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ఫస్ట్ లెక్యూని క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నుంచి చూస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఎల్లెక్యూ అయినా సరే మీరు పాయింట్ వైజ్ రాయండి ఏదైతే మెయిన్ ఫంక్షన్ కానివ్వండి మెయిన్ పాయింట్ కనుక ఉన్నట్లయితే దానికి చక్కగా కొటేషన్స్ పెట్టి అండర్లైన్ చేయండి అలాగే ఈక్వేషన్ లాంటివి ఉన్నా కూడా దానికి బాక్స్ స్టార్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేయండి ఇట్లా రియాక్షన్స్ కానివ్వండి లేదా స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా డ్రా చేయడం నేర్చుకోండి ఓకేనా ఎందుకంటే ఆ రియాక్షన్ కావచ్చు లేదా స్ట్రక్చర్ కానీ హాఫ్ మార్క్ లేదా వన్ మార్క్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ లెక్యూ అవడం జరుగుతుంది సో ఇలా ఫస్ట్ లెక్యూ కంప్లీట్ చేయండి నెక్స్ట్ సెకండ్ లెక్యూ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ద ఇక్వేషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఏంటి కోల్ బెస్ రియాక్షన్ విలియమ్సన్ సిన్సిస్ కెన్జీరో రియాక్షన్ రైమండ్ టైమండ్ రియాక్షన్ చూడండి దాంట్లో రియాక్షన్ రాయండి డెఫినేషన్ కరస్పాండింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వేషన్ రాయండి అలాగే రైమండ్ టైమండ్ రియాక్షన్ చూడండి డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ ఉంటే దాని కరస్పాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వేషన్ ఎంత మార్క్స్ ఉంటే మనకి వన్ మార్క్ ఉంటుంది సో కాబట్టి మర్చిపోకుండా దీన్ని కూడా జాగ్రత్త నోట్ చేయండి నెక్స్ట్ విలియమ్సన్స్ ఈత సెన్సిస్ చూడండి డెఫినేషన్ పాయింట్ బైజ్ రాయడం జరిగింది అలాగే దాని కరస్పాండింగ్ ఈక్వేషన్ సో ఈ విధంగా నోట్ చేయండి సాధ్యమైనంత వరకు మొదటి రెండు మూడు పేజీలు ఏ మిస్టేక్స్ చేయకుండానికి ట్రై చేయండి అలాగే హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయండి ఇప్పుడు చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లేదా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్కడ రాయాలి ఎలా రాయాలి చూద్దాం చూడండి ఓకేనా ఇంకా మాకు టైం ఉంది అంటే సిక్స్ ఎస్ఎక్యూస్ టూ ఎల్ఎక్యూస్ టెన్ వేస్క్యూస్ నోట్ చేసినాక ఇంకా టైం ఉన్నప్పుడు ఎస్ఎక్యూస్లో చాయిస్ ఉందండి టూ క్వశ్చన్స్ అందులో కానివ్వండి లేదా ఎల్ఎక్యూలో ఒక లెఫ్ట్ క్వశ్చన్ ఉందా మనకి అది కానివ్వండి చాయిస్లో మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మీకు చాయిస్లో ఒక ఎస్ఏక్యూ నోట్ చేసాము అలాగే ఒక ఎల్ఎక్యూ నోట్ చేసాము దీని వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ముందు రాసుకున్న ఎస్ఎక్యూస్లో ఒక క్వశ్చన్కి త్రీ మార్క్స్ పడి చాయిస్ రాసిన క్వశ్చన్కి ఫోర్ మార్క్స్ పడితే ఈ రెండింటిలో నుంచి బెస్ట్ ఆఫ్ అని తీసుకుంటారు అంటే చాయిస్ రాసిన ఫోర్ని కౌంట్ చేసుకొని మీరు ముందు రాసిన త్రీ మార్క్స్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు కెమిస్ట్రీ ఆన్సర్స్ని పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో బాగా నోట్ చేసి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్